quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự nhanh và trong vòng 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Đại án Việt Á và những câu hỏi lớn Nóng vội cực đoan chưa bao giờ là giải pháp Phải bắt bằng được bọn trộm cắp điện cao tốc Vân Đồn Móng Cái Làm náo loạn trại tạm giam trí hỏa, ba phạm nhân án trồng án Và sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng đón xem Đại án Việt Á và những câu hỏi lớn Quý vị thân mến, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 95 bị can tại 25 địa phương đơn vị, trong đó có hai ủy viên Trung ương Đảng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan tới vụ thổi giá kit test của công ty Việt Á. Những tình tiết trong các vụ án đã và đang được cơ quan điều tra các cấp làm sáng tỏ, song vẫn còn một số câu hỏi lớn đặt ra, những con số chưa từng có trong lịch sử tố tụng. Tại phiên họp 22 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra ngày 17 tháng 8 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, khi nói về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 đã nhấn mạnh, yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đại án Việt Á khởi phát từ ngày 17 tháng 12, 2021, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an khởi tố, bắt giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cùng 4 cấp dưới, Giám đốc CDC Hải Dương và Kế toán trưởng đơn vị này. Quá trình điều tra cùng với vụ án đang thụ lý, C03 đã ủy thác cho Công an các tỉnh, thành phố, mở các cuộc điều tra độc lập có tính chất tương tự xảy ra tại các địa phương, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tới nay sau 9 tháng điều tra, Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 95 bị can tại 25 địa phương, đơn vị về các tội danh, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản. Trong đó đáng chú ý, có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc cũng như nhiều cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ. Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng và hơn 70 người là giám đốc CDC, lãnh đạo, cán bộ y tế các tỉnh thành và đơn vị trực thuộc. Quy mô tính chất của vụ Việt Á được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử tố tụng. Trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí về việc xử lý vụ Việt Á, Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nêu rõ, vụ án này mang tính chất rất điển hình về tham nhũng tiêu cực có hệ thống tổ chức, trong đó điển hình về quy mô từ cơ quan bộ ngành Trung ương có liên quan đến địa phương và không dừng ở cấp tỉnh, thành mà cả ở cấp cơ sở. Đã có 25 vụ án liên quan sai phạm của Việt Á bị khởi tố và khởi tố 95 bị can. Trong đó 25 địa phương khởi tố, còn lại 38 địa phương chưa khởi tố. Trong 38 địa phương có 68 vụ việc liên quan đang được xem xét. Lãnh đạo Ban nội chính Trung ương thông tin thêm, điều này có nghĩa số lượng các bị can liên quan tới đại án Việt Á có thể chưa dừng lại ở con số hiện tại. 800 tỷ hoa hồng đang ở đâu? Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, lại được sự hậu thuẫn giới thiệu của Liên Bộ Y tế, Khoa học Công nghệ. Từ tháng 2, 2020 tới tháng 12, 2021, công ty Việt Á đã cung cấp hàng triệu kit test cho các bộ, ngành trung ương, các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC và đối tác ở hơn 60 tỉnh thành với doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Để có được các gói thầu mua sắm kit test sinh phẩm, hóa chất, phục vụ chống dịch tại các địa phương, Phan Quốc Việt thông đồng móc nối và chi hoa hồng lại quả cho nhiều cá nhân, đơn vị. Số tiền lại quả mà Việt khai với cơ quan công an là 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã khởi tố các vụ án tại 25 địa phương, song tới nay ngoài giám đốc CDC Hải Dương, bị cáo buộc nhận hối lộ gần 30 tỷ đồng từ công ty Việt Á thì các tỉnh thành còn lại chỉ một vài nơi ghi nhận những khoản hoa hồng trên dưới một vài tỷ đồng và mới có 6 trong tổng số hơn 90 bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Có địa phương như Đà Nẵng chi tới gần 300 tỷ đồng mua kit test Việt Á, đứng đầu 35 bộ ngành, được kiểm toán nhà nước chỉ rõ. Song giám đốc CDC Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh cùng hai thuộc cấp chỉ bị khởi tố về hành vi móc nối với công ty Việt Á để tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã mua, gây thiệt hại 4 tỷ đồng. Rõ ràng, những địa chỉ mà khoản hoa hồng khổng lồ 800 tỷ đồng trong các hợp đồng mua sắm kit test của công ty Việt Á vẫn còn lẩn khuất trong móng tối, rất cần cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 
tiến trình điều tra đại án Việt Á dù đã diễn ra nhưng với diễn biến thể hiện trên bề mặt cho thấy những tính chất đặc biệt phức tạp. Trong khi cả nước gồng mình vật lộn, chống chọi với đại dịch thế kỷ, cả nước chứng kiến những cụ già em bé san sẻ từng đồng tiền tiết kiệm để chung tay mua vaccine thì đã có không ít những người có chức vụ quyền hạn đút tay dưới gầm bàn nhận số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Nhiều trường hợp nhận hoa hồng bằng tiền mặt, nhận qua tài khoản của người thân phú thọ bớt xén, bán vật tư chống dịch để thu lợi. CDC Đà Nẵng, CDC Nam Định Khi tay đã nhúng chàm không ít trường hợp trước khi bị bắt đã lên truyền thông, hùng hồn tuyên bố không nhận bất kỳ một đồng nào của Việt Á. Như trường hợp ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế, Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định. Nhiều trường hợp khác sau khi nhận hoa hồng, biết không trôi đã dùng mọi cách hỏng thoát tội. Trong đó, Giám đốc CDC Hậu Giang Nguyễn Văn Lành tuyên bố với báo chí sau khi nhận được túi quà 450 triệu đồng của công ty Việt Á năm 2021 đã nộp lại cho cơ quan chức năng theo đúng quy định nộp lại quà tặng. Tuy nhiên, thống kê của thanh tra chính phủ, cơ quan có trách nhiệm thống kê về các trường hợp nộp lại quà tặng trong toàn quốc đã không nêu về trường hợp nào ở tỉnh Hậu Giang nộp lại quà tặng. Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố trên truyền thông, ông Nguyễn Văn Lành đã bị công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bắt tạm giam không bỏ lọt tội phạm. Từ những tính chất phức tạp nêu trên, cử tri cả nước đã bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm bị can bỏ trốn, công khai minh bạch kết quả điều tra, xét xử để nhân dân giám sát. Liên quan đến vấn đề này, trước đó Bộ Công an cũng đã có văn bản số 756 BCAV01 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ Công an chỉ đạo C03 phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao tập trung lực lượng, khẩn trương quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương tiến hành thu thập tài liệu liên quan đến công ty Việt Á bán kit xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức cá nhân, pháp nhân tại các địa phương để củng cố, xác minh, điều tra, làm rõ đầy đủ các hành vi vi phạm, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, các đối tượng vi phạm có liên quan đến vụ án. Nóng vội cực đoan chưa bao giờ là giải pháp Thưa quý vị, Trước diễn biến dịch còn phức tạp khó lường, vaccine ngừa COVID-19 vẫn luôn là vũ khí quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong khi nhiều địa phương đang triển khai công tác tiêm chủng rất tốt thì lại có nơi xa vào các biện pháp có phần cực đoan, quan liêu, gây bức xúc. Đại dịch COVID-19 tuy đã tạm lắng nhưng vẫn âm thầm lây lan. Số ca mắc và tử vong ở nước ta hiện nay tuy không lớn nhưng vẫn đáng kể và là lời nhắc về nguy cơ vẫn còn đó. Vì vậy, chính phủ đã dứt khoát yêu cầu không để dịch bệnh bùng phát trở lại đẩy mạnh thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine, đây là vũ khí quan trọng nhất quyết định việc phòng chống dịch. Đây là chủ trương đúng đắn và kịp thời để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Tuy nhiên, đó cũng là mục tiêu hết sức thách thức đối với một số chính quyền ở địa phương trong bối cảnh dịch bệnh không còn căng thẳng, người dân dần có tâm lý coi thường. Đặc biệt khi vận động tiêm chủng cho đối tượng trẻ em, học sinh thì nhiều phụ huynh có tâm lý lo ngại, cho rằng con mình còn nhỏ, sức đề kháng yếu không nên tiêm, hoặc thậm chí nghĩ rằng trẻ em mắc Covid-19 thì không nguy hiểm. Điều này dẫn đến kết quả là trong khi có nhiều tỉnh thành đạt tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em ở mức độ rất cao, thì ngược lại cũng có không ít những nơi mà tỷ lệ này quá thấp. Từ đó hình thành nên tâm lý nắm vội cũng như là những giải pháp có phần cực đoan. Mới đây, dư luận xôn xao khi một phụ huynh ở tỉnh Quảng Ninh bị lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế khi không cho con tiêm vaccine. Trước đó nữa có những trường hợp dự định không cho học sinh tới dự lễ khai giảng hoặc không cho học bán chú nếu chưa tiêm vaccine. Khi dư luận lên tiếng thì những hình thức xử phạt này đã bị đình chỉ nhưng đã kịp để lại tai tiếng không nhỏ về cách ứng xử từ phía nhà trường và chính quyền địa phương. Cần nhìn nhận một thực tế rằng việc tiêm vaccine COVID-19 là một vấn đề xã hội nên mà mỗi người dân được phép có quan điểm riêng. Ngoài ra chủ trương chung của Bộ Y tế đối với việc tiêm vaccine là khuyến cáo chứ không bắt buộc. Do đó, các hình thức yêu cầu lập biên bản hay hạn chế đều không hợp lý. Vẫn biết trong những trường hợp như vậy, cả hai bên gồm cơ quan quản lý và người dân đều có những lý lẽ riêng của mình. Nhưng điều quan trọng là phải tìm ra một điểm xung hòa và không để sự việc đi quá xa sẽ bất lợi cho tình hình chung. Những biện pháp hành chính có thể là cần thiết, nhưng phải làm sao để dân hiểu,